কি রেখে আসছি দুনিয়াতে কি রেখে যাইতেছি আর আগামী দিনের জন্য কি প্রেরণ করেছি আমি আল্লাহকে ভয় করো অলতাঙ্গ এবং তুমি তোমার আগামী দিনের জন্য কি প্রেরণ করলা এ ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করো আগামী দিনে সম্পদ কি তৈরি করলা আগামী দিনের জন্য কি প্রেরণ করলা এ ব্যাপারে আল্লাহ তালা বারবার আমাদেরকে সতর্ক করতেছেন হুঁশিয়ার করতেছেন আগামী দিনে সম্পদের জন্য আসলে আগামী দিনটাই হলো আসল দিন আজকে আমি চলে যাব আমার সব কিছুই থেকে যাবে শুধু আমি যা পাঠাইতে পারলাম এটাই আমার সম্পদ হিসাবে যোগার হয়ে থাকবে এটাই আমার শক্তি হবে এটাই আমার সাহস হবে আমরা যারা এখানে আসছি মসজিদে হালকা জিগে আসলাম মসজিদ থেকে বাসা বাড়িতে ফিরে যাব এরকম কোনো গ্যারান্টি আমাদের কারোরে নেই এখানে আসছি এখান থেকে হয়তো বা লাশ এই বাড়িতে ফিরে যাব অনেকে আসতেন চাকরি বাকরি করার জন্য বাসা বাড়ি ছেড়ে আসতেন আবার বাসা বাড়িতে অনেকে লাশ চলে যাবে হয়তো বা আমরা আর বেঁচে থাকতে দুনিয়ার থেকে এরকম বিদায় নিয়ে বাড়িতে চলে যাব হায়াত নিয়ে আর বাড়িতে যাওয়া সম্ভব হবে না এভাবেই প্রত্যেকটা মানুষের প্রত্যেকটা দিন এরকম আমাদের দিনগুলি এভাবেই আমাদের কাছ থেকে চলে যাইতেছে যে যেখানে থাকি যেভাবেই থাকি না কেন যারা সচ্ছা যারা সচেতন আল্লাহ ফকির প্রিয় বন্ধা তারা ঠিকই সব সময় সতর্ক থাকে সচ্ছার থাকে সচেতন থাকে কোন সময় আমার আমার হায়াত চলে যাবে আর আমি আল্লাহ তালার কাছে চলে যাব কে নিয়ে যাব আর যারা আমাদের মতো অসতর্ক অসচ্ছার তারা সব সবসময় গাফেল থাকে হাসি তামসার মধ্যে থাকে নাচ গানের ভিতরে থাকে আনন্দ পূর্তির মধ্যে থাকে কখন যে চলে যাব এই চিন্তা ভাবনা আমাদের দিলের ভিতরে কখনো কাজ করে না আর আল্লাহর প্রিয় বন্ধাদের সবসময় চিন্তা ভাবনা থাকে তৈয়ার হয়ে থাকে তারা মৃত্যুকে উপহা মনে করে মৃত্যুকে উপহার মনে করে যে আমি মৃত্যুবরণ করতে পারলেই আমি বেঁচে গেলাম অপেক্ষায় থাকে এই জন্য বুজুর্গ অনেক দিনের জিন্দগি তালাশ করলে দেখা যায় এক আল্লাহর অলি সবসময় উজুর হালতে থাকতেন তার চিন্তা ভাবনা হইল যদি আমি মারা যাই তো উজুর হালতে আমি মরে যাব। আর আল্লাহ তালা আমাকে উজুর হালতে দুনিয়ার থেকে এরকম কেয়ামতের মাধ্যমে উঠিয়ে দিবে তো ওই লোকটা এরকম সবসময় উজুর হালতে থাকতো সবসময় উজু করে থাকতো এরকম বাড়ি থেকে যখন বের হয়ে যায় উজু করে বের হয়ে যায় একদিন প্রথম মধ্যে তার সাথে মালাকুল মৌতে সাক্ষাৎ হয়ে গেল মালাকুল মৌ সালাম কালাম করে বললো যে ভাই আমি তোমার যান কবজ করার জন্য এসেছি ওই লোকটা উত্তর দিল ভাই তুমি আমার যান কবজ করার জন্য এসেছো আমি তো সেই জন্যই তৈরি হয়ে আসছি তবে আমার বড় খেল আমার বড় আবদার আমি যদি নমাজের মধ্যে থাকতে পারতাম শেষদের মধ্যে থাকতে পারতাম আর শেষের অত অবস্থায় তুমি আমার যানটা কবজ করতা আমার বোনের তামান্নাটা পূরণ হইত আমার মনের আশা আমি নামাজের শেষদের মধ্যে থাকবো এই অবস্থা আমি দুনিয়ার থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাব আল্লাহ বলে ও আজরাইল ভাই তুমি আমার একটু সময় দাও আমি নামাজের মুসল্লার মধ্যে দাঁড়িয়ে যাই আমি যখন শেষদের মধ্যে চলিয়া যাইব তখন তুমি আমার যানটা কবজ করে নিয়ে যাইও আশেকারা মরার সময় আমরা পানি চাই আমরা খাবার চাই আমরা এটা চাই সেটা চাই দুনিয়ার কত নাজ নেওয়া আমরা খুঁজতেছি আর আল্লাহর পাগলেরা মরার সময় নমাজ খুঁজতেছে মালাকুল মত বলে ভাই তুমি নামাজ পড়বা নামাজে দাঁড়িয়ে যাও 
আমাদের মরণ হইল গরু ছাগলের মতো কুত্তা সুরের মতো রাস্তাঘাটে মইরা থাকি আমাদের কোন দামও থাকে না কেউ জিজ্ঞাসাও করবে না ইমান বললাম না বিমান বললাম কেউ খবরও নেয় না বাসা বাড়িতে আজকাল তো এখন এক রুমে মানুষ মারা যায় আর এক রুমে টিভি চালায় বৈশাখ বৈশাখ টিভি দেখতেছে মানে এমন অসুস্থতন এমন মানুষ অসুস্থার এত গাফিল হয়ে গেছে মানুষ এখন পাশে রুমে মানুষ মারা থাকে আর এক পাশে বৈশাখ বৈশাখ টিভি চালায় আমি গত বৃহস্পতিবারে বাড়িতে গেলাম আসলাম আবার শুক্রবার রওনা দিয়া লঞ্চে তো শত শত যাত্রী হাজার হাজার যাত্রী থাকে তো আমরা ছিলাম তিন তালায় দু তালায় অনেক যাত্রী উঠছে এর মধ্যে একজন মহিলা এবং পুরুষ স্বামী স্ত্রী দুজনে আসতেছে ঢাকার উদ্দেশ্যে আসতেছে বলা থেকে ঢাকা আসবে লঞ্চগুলিতে লঞ্চ ছাড়ার পরে টিভি ছেড়ে দেয় ছবি সিনেমা এগুলি গান বাজনা ছেড়ে দেয় তো আমরা যারা মোটামুটি একটু না শুনি আমরা দূরে যা বসে থাকি উপরে উঠে বসে থাকি বা যেখানে আওয়াজ যায় না সেখানে চলে যাই এরকম ভাবে এক আল্লাহর বান্দা এক আল্লাহর বান্দি লঞ্চে উঠলেন ওনারাও রাত্রিবেলা খানা খাইছে খানা খেয়া ঘুমে গেছে সকালবেলা সবাই ঘুম থেকে উঠলো ওই মহিলাটাও ঘুম থেকে উঠলো কিন্তু মহিলার স্বামী আর ঘুম থেকে উঠে না আল্লাহ সবাই মনে করছে লোকটা মনে হয় ঘুমিয়ে আসে আশেপাশের লোকজন টাকা টাকি করতেছে তার কোনো খবর নাই কিছুক্ষণ পরে লোকটা যতই ডাকতেছে কেরক তাকে সে আর সারা দিতেছে না সে একেবারে ঘুমে গেল এখন আশেপাশের লোকজন বুঝতে পারলো লোকটা আসলেই ঘুমায় না সে আসলে এমন গুমান ঘুমাইছে জন্মের গুমান ঘুমাইছে তারা আর দেখে উঠানো যাবে এই লোকটা যে এমন গুমান ঘুমাইল আর উঠতে পারলো না আসলে এই লোকটাও কি জানতো যে আমি লঞ্চ উঠতেছি লঞ্চের ভিতরে আমার মত হবে এই লোকটাও জানতো না কে বলেন কথা ঠিক কি না সে জানতো না তার স্ত্রীও জানতো না আমি যে ঢাকা যাইতেছি আমার স্বামীকে লঞ্চের মধ্যে আমাকে হারিয়ে ফেলতে হবে সন্তান আরও বুঝতে পারে না যে বাবা যে ঢাকা যাইতেছে বাবার লাশটি আবার আমাদের কাছে ফিরে আসতে হবে কেউ কিন্তু বুঝতে পারে না সকালবেলা আমরা তিন তালা থেকে নামলাম টিফিন করার জন্য নাস্তা খাওয়ার জন্য গেলাম হোটেলে গেলাম লঞ্চের ভিতরে হোটেল আছে চা খাওয়ার ব্যবস্থা আছে সেখানে গেলাম তখন শুনতে পাইলাম যে একটা লোক অমুক জায়গায় মারা গেছে রাত্রে বেলা খাওয়া দাওয়া করছে শুয়েছে ভালো মানুষ এখন ঘুম থেকে উঠতে পায় না মারা গেছে এই হইল অবস্থা হে হাম সব মুসাফির হয় কবর আখের ঠিকানা এমন গুমন গুমাইল সে আর কোনদিন উঠতে পারে না লঞ্চ ওয়ালা সতর্ক হইল না যাত্রীরা সতর্ক হইল কেউ সতর্ক হয় নাই লঞ্চওয়ালাও সতর্ক হয় নাই যে আমি যে সমুদ্রের ভিতর দিয়ে এক একটা লঞ্চ এক একটা পাহাড়ের মতো আপনারা যারা বরিশাল বলা লাইনে চলাফেরা করেন দেখছেন বিশাল বিশাল লঞ্চ আর বড় বড় জাহাজ তার বড় বড় জাহাজ কত বড় আল্লাহ কে জানি আমি দেখি নাই শুনেছি এক এক জাহাজ এক একটা গ্রামের মতন বিশাল জাহাজ যেগুলি বাহির থেকে বাংলাদেশে আসে বিভিন্ন মালামাল নিয়ে তা আমাদের অঞ্চলের লঞ্চগুলি দেখি আমি যখন চরমনে মাদ্রাসায় লেখাপড়া করতাম তখন রাত্রে বেলায় লঞ্চগুলি দেখতাম যা দাঁড়া দাঁড়া আর আল্লাহ হাকের কোরআনে কারিমের টায়ার তেরোয়াত করতাম রাহুল আল্লাহ হক বলেন এই সমুদ্রে বিতুর দেওয়া পাহাড়ের মতো জাহাজগুলি কে বাসায় নেয় কার ক্ষমতা দিয়ে জাহাজগুলি বেসে যায় আল্লাহ আকবর আমাদের বিবেক আমাদের বুদ্ধি আমাদের কথা তো কাজ করে বিজ্ঞানের চিন্তা ভাবনা করলে লোহা পানির ভিতরে ডুবে যাওয়ার কথা হাজার হাজার টন লোহা এক একটা জাহাজ বানাইতে এক একটা লঞ্চ বানাইতে এই লোহা গুলির পানির মধ্যে দিয়া বাসায় এই পানির মধ্যে দিয়া বাসায় শত শত মাই দূর থেকে দূরে নিয়া যায় এটা কার ক্ষমতা আল্লাহ যারা চিন্তা করে তাদের জন্য অনেক চিন্তার বিষয় যে চিন্তা করে না তার কোনো চিন্তার বিষয় নেই 
আমি দাঁড়াইতাম দাঁড়া দাঁড়া দেখতাম লঞ্চ গুলি যাওয়ার সময় পরিসরের লঞ্চ অনেক বড় বড় সমুদ্রের মধ্যে পারে দিয়া দিয়া নিয়ে যাইতেছে এটা কোন দুনিয়ার মানুষের কারিশমা না দুনিয়ার মানুষের কোন ক্ষমতা বলে যায় না এসব ক্ষমতার মালিক আমার আল্লাহ আমি এখনো লঞ্চে গেলে এখন আমার এগুলি মনে করি আল্লাহর কুদরত দেখে কত কিছু শিখা যায় যারা শিখার তারা শিখে আর যারা শিখে না তারা ওরা গাফিল হয়ে যায় ও আমার বাইরে আমার বাবা জিরা বলতেছিলাম এক ঘরের মধ্যে মানুষ মারা যায় পাশের রুমে বসে বসে টিভি সালায় কত গাফেল মানুষ কত অসচেতন মানুষ কিন্তু দুইটা গরু যদি পাশাপাশি জবাই দেয় একটা গরু আর একটা দেখলে ফোস ফোস করা শব্দ করা উঠে ওই গরুটা চিন্তা করে মনে হয় এরপর আমার জবাই দেওয়া দিবে গরুর ভিতরে কিছুটা জ্ঞান কাজ করে কিন্তু মানুষের ভিতরে কোনো জ্ঞান কাজ করে না আজকে আমাদের বিবেক বুদ্ধি এমন লোক পাইল আমাদের ইমান আজকে এত দুর্বল হওয়া হইল পাশে মানুষ মেরা যায় তারপর আমরা একটু সচেতন হই না মানুষটা যখন মারা যায় সকাল বেলা আমি শুই না আমার দিলের ভিতরে এত জোরে একটা কামত দিল আমি চিন্তায় ফেরা গেলাম আফসোস এভাবে তো একদিন আমাকে চলে যাওয়া লাগবে আমাদের খাতা একেবারে শূন্য আমার আপনার আমাদের খাতা আসলে কিন্তু শূন্য গুনার খাতা বড় বাড়ি এজন্য আমার বাইরে আমার বাবা যে আল্লাহর অলিরা সবসময় বাতলা দেন হার হামেশা জমানে জিকে রাখো বিশেষ করে সকাল এবং বিকাল বেলা এই দুইটা সময় তোমরা বেশি বিশেষ করে আমি মালাকে একটু বেশি করে ডাকো আসলেই এগুলি আমি একবার একবার করে বলি না আমার আসল সম্পদ আমার আগামী দিনের জন্য কিছু সম্পদ আমি পাঠা দিলাম একবারও যদি বলতে পারি মূল্যবান সম্পদ বাবা যারা গাফেল অবস্থা রাস্তাঘাটে ঘোরাফেরা করতেছেন ও পদ্মালের মা বোনেরা বেহুদা গল্প গুজবের মধ্যে যারা লিপ্ত হয়ে আছেন বাবা জিকিরের জন্য মসজিদে নাম আসতে পারেন নাই মসজিদে আসতে পারবেন না আপনারা ঘরের মধ্যে নিরিবিড়ি জায়গার মধ্যে বসিয়া যান আগামী দিনের জন্য কিছু সম্পদ পাঠানোর জন্য জিকির করে কিছু সম্পদ আপনার আমার আমল নামার ভিতরে পাঠানোর জন্য একটু চক্ষুটারে বন্ধ করে বসিয়া যান বাবা আর কিন্তু রাখা যাবে না আর দ্বিতীয়বার দুনিয়াতে আসা যাবে না আর আসা যাবে না আর দ্বিতীয়বার সুযোগ দেওয়া হবে না ধরা একবারই খাওয়া লাগবে দ্বিতীয়বার আর ধরা খাওয়া যাবে না এই জন্য দরা খাওয়ার আগে সচেতন হওয়া দরকার সচ্চর হওয়া দরকার বেশি বেশি জিকির করে নমাজ কালাম ভরে তাসবি তাহলিল পরে 
আমি যদি একবার সুহানাল্লাহ বলি এটাই আমার আমল নামে একটা সম্পদ জোগার হয় আমি যদি আলহামদুলিল্লাহ বলি এটা একটা সম্পদ জোগার হয় একবার আল্লাহ একবার বলা মানে আমার আমল নামার ভিতরে একটা সম্পদ জোগার হয়ে যায় বিশেষ করে চলতেছে এই মাসে সরকারে কায়নাত মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ রাসলামের উপরে বেশি বেশি কইরা দূরত ফিরে পাঠ করা দরকার বেশি বেশি দূরত ফিরে পাঠ করে নবী যে রোজা থারে প্রণ করার মাধ্যমে সরকারে কায়নাত মোহাম্মদুর রসুল্লাহর উপর মহাব্বত প্রকাশ করা বেশি বেশি সিদাতের কিতাব পড়ি পরে নবী যে জীবনী পাঠ করে আল্লাহ নবীর সুন্নত গুলি নিজের জীবনের ভিতরে বাস্তবায়ন করা আল্লাহ রসুল জনাবে মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ রাসাল মুসিবতের সময় বিপদের সময় আপদের সময় সব সময় দূরত শরীফ পাঠ করা গজব আল্লাহর রহমত যেখানে দূরত শরীফের মাধ্যমে সেখানে আল্লাহ রহমত এসে যায় আমাদের জমানের ভিতরে লাগিয়ে থাকে সব যখন সুযোগ পাবেন বড়গুলি পড়বেন সুযোগ না পাইলে যখনই মনে আসবে নবী আলাহ ইসলামের উপরে দূরত শিব পাঠ করবেন সল্লি আলা মুহাম্মদ সল্লি আলা মুহাম্মদ সল্লি আলা মুহাম্মদ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাম্মদ শহীদ দেন ও খেয়ালে শহীদ আল্লাহ রসুল জনাবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেন যখন আমার কোন গুণাগার মত পৃথিবীর এক প্রান্তে বৈশাখ আমি নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহর উপরে দূরত শরীফ পাঠ করে আল্লাহর একদল ফেরেস তারা এই দূরত শরীফটা আমি নবী রোজা থারে নিয়ে আসে নবী যুদ্ধ দরবারে নিয়ে যায় অমুকে ছেলে অমুক আপনার উপরে দূরত শরীফ পাঠ করছে আল্লাহ রসুল আমাদের দূরত শিবির তখন শুনতে থাকেন জোরে বলেন এজন্য মাহে রবাল মাসে বেশি বেশি দূরত শরীফের আমল করবেন ইনশা আল্লাহ রাজি আছেন তো ইনশা আল্লাহ দূরত শরীফের আমল করবেন বেশি বেশি কইরা আমার বাইরে আমার বাবা যে রহমতেরা আমি একটি হাদিসে তালাবাদ করেছি আল্লাহ রসুল বলে না আল্লাহ রসুল বলেন প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে একটা গোস্তের টুকরা আছে এই গোস্তের টুকরাটা যখন ভালো হয়ে যায় মানুষটা আল্লাহর বলি হয়ে যায় ওই গোস্ত টুকরাটা যখন খারাপ হয়ে যায় মানুষটা কুত্তা সুরে চাইতে খারাপ হয়ে যায় আল্লাহ ওই গোস্ত টুকটার নাম হইল কলব আমাদের প্রত্যেকের দেহের ভিতরে কলব আছে এই কলব যখন ঠিক হয়ে যাবে মানুষটা আল্লাহর অলি হয়ে যায় মানুষটা এরকম নেক্কার হয়ে যায় দিনদার হয়ে যায় ফরজগার হয়ে যায় আল্লাহর প্রিয় বন্ধ হয়ে যায় আসলে আমরা আল্লাহর প্রিয় বন্ধ হইতে চাই সবাই কাজের বেলা করতে রাজি না আল্লাহর প্রিয় বন্ধ হওয়ার জন্য আল্লাহ ওয়ালাদের সোহবতে যাওয়া জরুরি বেশি বেশি আল্লাহ ওয়ালাদের সোহবতে থাকতে হয় জন্য বাইরা আমার বাবাজিরা অধ্যালের মা বোনেরা আগামী ছাব্বিশ সাতাশ আঠাশে নভেম্বর জন্মনের মা ফেল যাদের সুযোগ হবে এই ছাব্বিশ তারিখে সাতাশ তারিখে আঠাশ তারিখে তিন দিনের জন্য আল্লাহর উলি দরবারে দেওয়া মাহফিলে শোনার জন্য আমি আপনাদের কাছে দাওয়াত দিয়ে রাখলাম বাবা আবার হায়াত থাকলে ফেব্রুয়ারি মাসে যাইতে পারবেন হায়াত না থাকলে আর যাওয়া যাবে না বন্ধাদের সঙ্গী হয়ে যাও নেক্কার বন্ধাদের বন্ধু হয়ে যাও সঙ্গী হয়ে যাও 
परिष्कार सब समय जिकिर कर हार हमेशा जिकिर कर जवान मध्य आल्ला जी जारी कर रखा जे व्यक्ति हर हमेशा जिकिर कर मधु थे पड़े मधु बेर जे बोतल मध्य तेल थे खाई पड़े तेल बेर जाए तो दुर्भवे जो लोकता सब समय हाथते बसते खाइते लईते अल्लाह जिकिर कर शुरू मृत्यु चक्टारे बंदुक हम सब मुसाफिर हैं कबर खेर ठिकाना कोई आगे रोना कोई फासे रोना मौत का सीन कुल्लु नासीन सारे बुन मौत का सीन कुल्लु नासीन सारे बुन कबर भाई तीन कुल्लु नासीन दाखिलून खिला मलकलमा 
चलिया कथा बाबा घुमे ग द्वित खूब ख्याल करो निजे निजे मुहूर्त विषय मध्य सहया दो मन डे मन मरिया गलारे बसिया उठिया उठारे मध्य रखिया कपड़ टाना पद्दा दिया गोसल दीबे गरम पानी कर लगिए गोसल गरम पानी दिया गोसल दिए मुद्दा 
কাপনের কাপনের মধ্যে জড়াইয়া মাথার মধ্যে বান্ধিয়া কুমনের মধ্যে বান্ধিয়া পায়ের মধ্যে বান্ধিয়া ফ্যাকেট বানিয়া ভালাইবে ফ্যাকেট বানাইয়া এখন খাটের মধ্যে শোয়াইয়া আস্তে আস্তে বাড়ি থেকে বের করে লইয়া রান হয়ে যাবে পিছনে বিভিন্ন ছেলে কাঁদবে মা মা বলিয়া মেয়ে কাঁদবে বাবা বাবা বলিয়া জবাব কিন্তু আর দেওয়া যাবে না এখন জানাজা শেষ করে আস্তে আস্তে অন্ধকার কবর বাড়ি গেল আস্তে আস্তে কবরের কাছে আনিয়া কবর ধরিয়া দিকে চলিয়া যাইতেছে এখন অন্ধকার কবরের মধ্যে আমি একা এই কবর ডাঙে তাকে দেখি মাটি বামে তাকে দেখি মাটি নিচে মাটির বিছানা উপর থেকে সাফা মাটি মায়া কে হো করে নাই মনে ডাকতে বলো রে মন কবর ছিল আসে নাই মেয়ে আসে নাই মা নাই বা মনে বন্ধু নাই বন্ধু নাই সাথী নাই বাতি নাই কিছুই নাই কিছুই নাই আমার কবর আমার আল্লাহ বাদে কে হো মাবুদ নাই আল্লাহ বাদে জীবনে <laughs> আমার কলবে আমার আল্লাহ আছেন এরপর যখন আল্লাহ আল্লাহ জিকির করব তখন খেয়াল করব আমার মাওলা আমার না গো কপালের মধ্যে থালা জায়গার দিকে তাকায় আছেন আমি আমার মাওলা ডাকতেছি আমার মাওলা আমার টাকা জবাব দিতেছেন এই খেয়াল করে সবাই দ্রুত সেরি পরে আল্লাহ